Hello everyone, I am Hani Kanonji, applied for the post of Assistant Professor, Specialization in HR and going to talk about today, Theory of Scientific Management, Subject, Management, Process and Organizational Behavior, MBA, Code MS101. So what is Scientific Management? Scientific Management is an art of knowing what exactly you want from your men to do and then seeing that it is in the best possible manner. In simple word, it is application of science to management. So theory of scientific management was given by F. W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. He was an engineer who sought to improve industrial efficiency. We called him father of scientific management. Taylor thought by analyzing a work, one best way to do it would be pump. कि किसी भी काम को अगर हम एनालाइज करें तो उस काम को करने का बेस्ट तरीका बेस्ट वन वे वी कैन पंप हियर आर फाइव प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर सो नाउ वी टॉक अबाउट देम सो फर्स्ट इज रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस so according to this principle work assigned to any should be observed and analyzed in respect to the time and part involved the way of doing any job should be clear to the all the employees of the organization a scientific approach should be used for taking managerial decisions instead of in basing decision On opinions, institution और rule of thumb. किसी भी decision को managerial decision को लेने के लिए scientific approach हमें use करनी चाहिए Second rule is harmonious environment. Taylor advocated that there should be harmonious relationship between employee and the employer. An atmosphere should be created in the organization that the लेबर and the employee should consider each other indispensable to so, harmonious environment jo kisi bhi organization mein hum kaise achieve kar sakte hain jab employee aur employer dono ek dusre ko equally important samjhe so next rule is cooperation not individualism taylor has suggested that the managers and the workers should jointly determine the standards this increases the involvement of the workers so that in return the responsibility also be increased jab koi bhi worker saath mein managers ke saath mein kisi bhi standard ko uh, determine karega koi bhi standard ko set karega to uske andar ek sense of responsibility hogi aayegi तो उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो एफिशिएंसी है वो उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी सो दस फ्रॉम दिस द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली जो हमारा आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैक्सिमम आउटपुट जितने भी प्रिंसिपल टेलर ने दिए हैं वो क्यों दिए हैं ताकि हम एफिशियंसी को इंक्रीज कर सकें आउटपुट को इंक्रीज कर सकें कैसे इंक्रीज करें मिनिमम इनपुट लगा के इसीलिए तो प्रपोज किए हैं उसने तो उसने क्या बोला कि बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्राई टू अचीव द मैक्सिमम आउटपुट इंस्टेड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव आउटपुट दिस विल बी बेनिफिटेड फॉर बोथ द पार्टीज फॉर द एम्प्लॉयज एंड फॉर द एम्प्लॉयर आल्सो हाउ दैट द मैक्सिमम आउटपुट विल इंक्रीज द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज and when the a company an organization get the maximum output the profit also be increased so it will be beneficial for both of them last principle is development of workers according to this principle the efficiency of each and every employee should be taken care right from the selection ki jab kisi ka selection hoga tabhi hame usko jo training hai wo provide karna and why we given them the training so that every employee perform the task or perform his duty or perform the work effectively
efficiently to its maximum efficiency so that the company can generate maximum output. This training will help the employees for the future promotions also. कि किसी भी कंपनी में कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और इफ कंपनी इज प्रोवाइडिंग दैम ट्रेनिंग तो उसको वो ट्रेनिंग मिलेगी तो उसको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट होगी कंपनी के साथ कि उसको अपना फ्यूचर दिखेगा कि इस कंपनी के साथ मेरा फ्यूचर है जब कंपनी और एम्प्लॉय दोनों का डेवलपमेंट साथ में होगा तो उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होंगे ठीक है एक हारमोनियस एनवायरमेंट बनेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू